Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Video. Zum einen haben wir eine Pfeife, wo wirklich jeder drauf gewartet hat seit Jahren. Und es war einfach Totenstille um die Moses Bear, die jetzt heute als zweite Edition hier vorgestellt wird. Und ich hatte Konzentrationsstörung, habe meine Konzentrationskapseln genommen. Das könnte ein wildes Video werden. Und wie es flackert. Woran liegt's denn? Ich hole mir einfach eine neue Cam. Egal, das hat uns heute hier nicht zu kümmern. Hat man ja quasi auf Instagram schon weit verbreitet gesehen. Irgendwie in den letzten Tagen hat jeder nur mit der Moses Bear 2 Reels, Posts, alles gemacht. Und man muss wirklich hier sagen, Community und ich, aber sowas von denen hier. Die große Mehrheit hat gesagt, dass das die schönste Farbe ist. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der sich sie in dieser Farbe geholt hat. Deswegen... Ich wusste natürlich schon immer, dass die Leute und ich wohl einen sehr guten Geschmack haben. Also man kann schon sagen, hier hat sich einiges getan, sowohl optisch als auch funktional. Und die Bowl habe ich am Anfang echt nicht gemocht. Das hat sich aber geändert. Und es gibt eine Sache, die kann ich nicht verstehen, warum man das dieser Pfeife antut. Dazu kommen wir aber später. Entschuldigung, hat hier irgendwer das Komplettmenü bestellt? Das wäre jetzt fertig zur Abholung. Das Komplettmenü bitte. Okay, ich glaube, das Anfeuchten war jetzt nicht so eine gute Idee. Egal. Das hier ist die Edelstahl Base mit Kunststoffkugeln fürs Closed Chamber System. Wir nennen das einfach mal Blow Aufsteuerung. Der kommt hier ganz entspannt rein und hält mit einer Gummidichtung. Habt ihr mal so einen fetten Diffusor gesehen? Der ist natürlich auch abschraubbar und mit innenliegendem Gewinde und der geht wirklich sehr, sehr weich. Ich glaube, ich habe noch nie so weich einen Diffusor reingeschraubt, <lacht> aber den sollte man ja eh immer abmachen. Ne? Bei den Sleeves erkennt man ganz eindeutig, welches Teil nach oben und welches nach unten kommt. Kann man das Sleeves nennen? Nennen wir die einfach Spikes und die halten mit Gummidichtung. Sieht jetzt schon cool aus. Erinnert mich an eine Valkyrie. Oder Valkyrie. Die Rauchsäule hat ein kurzes und ein langes Ende und das lange Ende kann man wie an so einem Spiel Bies einfach durchjagen und dann ganz entspannt einsetzen. Kugel drauf. Ist das nice. So ein geiles Gefühl. Die müssen aber so ein bisschen asynchron sein, die Spikes hier. Schon mal so einen coolen Teller gesehen? Ich glaube, das Motto der Spare ist irgendwas mit Galaxie, wie ich da wohl drauf komme. Der hält auf jeden Fall was aus und ist beschichtet. Solche Teller sieht man ja häufig aus Russland. Finde ich krass, dass... Mose das jetzt auch macht. Ist das ein Flex, die hauseigene Dichtung drauf zu machen? Der Schlauchschliff ist auch wild für sich alleine. Finde ich cool, dass er diesmal nicht so Standard ausgefallen ist, wie bei den Pfeifen, die jetzt zuletzt rausgekommen sind. Hauseigenes Mundstück gibt es auch noch auf Nacken. Nicht zu klein, nicht zu groß. Könnte aber auch als Spinner durchgehen, ne? Daran könnte ich mich echt gewöhnen. Wie krank soll das Comeback sein für die Spare? Mose so, hold my beer. Als ob die Matte jetzt nur für das Video sauber gemacht wird. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ich glaube, mit dem MIT kann man den doch schon mal gut und gerne einweihen. Ich glaube auch schon, das Richtige gefunden zu haben. Ist quasi dieselbe Mische wie beim Erstbenutzen. Ihr wundert euch bestimmt über die Lampe, die an ist. Die symbolisiert nämlich genau, dass der Anzünder jetzt an ist. Obwohl es gerade hell ist, benutze ich den, um nicht zu vergessen, dass die Kohle an ist. Oder dass der Anzünder vielleicht keinen Strom bekommt. Weil der Anzünder funktioniert nur mit der Lampe. Somit vergesse ich es nicht mehr. Das ist es. Das ist es sowas von. Ob ich den wohl bis zur Kamera feuern kann? Nee. Aber 10 cm davor. Ich habe meinen Kohlekorb wieder verlegt. Ich sollte dazu mal ein Insta-Video machen. Where are you? I'm over here. Obwohl habe ich schon, das könnt ihr ja direkt auschecken. Marketing-Genie. Bevor ich euch hier das Datenblatt der Moses Bear 2 vorstelle, muss ich noch ein paar Worte verlieren. Ich hatte nämlich noch nie eine Spare, wo ich damals noch gar nicht so in diesem ganzen Pfeifen-Game drin war. Ich hatte da meine Amazon-Pfeife und war glücklich wie sonst was. Aber ich habe überall die Moses Bear gesehen und dachte mir, was ist das? Warum hat die jeder und was macht die so beliebt? 
Dementsprechend, ich habe hier keinen Vergleich, also ich kann jetzt nicht im Vergleich zu alten ziehen, aber ich kann sagen, was die neue alles kann und was mir als erstes auffällt. Und ich gehe davon aus, dass nicht viele von euch die in Erstversion besitzen, deswegen habe ich mal noch eine ganz andere Perspektive. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum die damals so extrem gehypt war. Ist das jetzt drei oder vier Jahre her? Seitdem es die erste Version gab. Fünf Colorways, darunter Frosted Earth, Shiny Callisto, Blurry Neptune, Lucent Mars und Lactic Titan. Habe ich mich natürlich für entschieden, jetzt nicht, weil ich Attack on Titan gerade drauf auf eine neue Staffel warte oder so. Das wäre ja. Das Datenblatt sagt, der angepasste Innendurchmesser ermöglicht einen sanften Durchzug. Kann ich nur bestätigen, der Durchzug ist auf jeden Fall sehr entspannt. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Es ist doch heutzutage Standard, dass der Durchzug nicht zu leicht, nicht zu schwer ist, oder? Wir haben neue Materialien, eine hochwertige Beschichtung des Tellers sowie die Edelstahlbase. Ich glaube, die war vorher aus Pomm, ne? Die ist jetzt aus Edelstahl und die hat so eine, so eine raue Oberfläche, was man bei der Viro... Versa mal in Black gesehen hat. Das wertet das Ganze natürlich noch mal deutlich auf. Ich finde, die Optik ist perfekt. Die Dichtungen sind angepasst worden, also die fittet jetzt noch mal extra gut und die Spikes sind abgerundet worden. Das soll die Sicherheit erhöhen. Finde ich schade, weil ich finde, die spitzen Spikes hätten dem noch mal einen extra Touch gegeben. Kann ich aber auch verstehen, dass da auf die Sicherheit geachtet worden ist, damit sich keiner verletzt. Ich meine, die kann man ja auch noch anschleifen, ne? was ich natürlich nicht machen werde. Mit dabei kommt dieses Mundstück hier, was nicht zu leicht, nicht zu schwer ist. Es rollt gerne und es hat eine gute Passform. Ich finde es aber relativ dünn im Vergleich zum Schlauch. Die Bowl wird als Standard Bowl betitelt. Ich finde aber nicht, dass das wie eine Standard Bowl ist, weil die nochmal eine ganz eigene Optik hat. Am Anfang habe ich ja gesagt, mochte ich die nicht, aber ich habe mich mittlerweile so krass in das Teil verliebt, dass das mit unter meinen Top 3 Bowls of all time zählt. Ohne viel Schnickschnack, einfach nur clean. Das Licht bricht sich gut, man sieht das Tauchrohr und dieses Gefühl ist einfach, einfach geil. Und die Qualität ist gut. Kleine Lufteinschlüsse und so können natürlich nicht immer verhindert werden. Das ist jetzt kein Reklamationsgrund und ist Standard. Ich hatte zum Beispiel keine, nicht mal so mini -Bla. Ich hatte gar nichts. Die ist absolut clean. In Handarbeit gefertigt. Das ist wild. Die Kugel besteht aus Epoxidharzkomponenten, Riesenohr. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb die Erstversion bald nicht mehr verfügbar war. Habe ich gehört, weiß ich nicht. Und es ist immer einzigartig. Der Orb sieht jedes Mal anders aus und ist eine Einzelanfertigung. Wird wahrscheinlich auch handgemacht. Habe sowas noch nie gesehen, weder vom Vorgänger noch bei sonst irgendeiner anderen Pfeife. Und ich finde es sehr, sehr krass. So eine ganz kleine, schwarze, vielleicht angeraute würde ich noch bevorzugen als kleine Abwechslung. Vielleicht kommt da ja in Zukunft was. Bei manchen sind sogar Holzelemente mit drin. Die in Komplettholz wäre auch wild. Die Pfeife ist 55 cm ohne Kopf groß, was schon ein ordentlicher Brocken ist, würde ich als mittelgroß betiteln. Ich nehme das Video jetzt im Voraus auf und am 9.9. ist der offizielle Release. Dann kann man sie kaufen bei Mose mit dem Gutschein Angel. Könnt ihr mich noch supporten und kriegt gratis Geschenke zu eurer Bestellung. Die Pfeife ist sowohl einzeln erhältlich für 199,90 Euro, also ohne Bowl. Und das ist ein saftiger Preis. Ich weiß nicht, wie viel die Alte gekostet hat, aber 200 Euro für diese Qualität ist... Ich weiß nicht, wie Mose da nicht insolvent gehen kann. Bin ich ehrlich. Mit Bull kostet das Ganze 229,90 Euro. Auch ein sehr angenehmer Preis für diese Qualität. Krass zu sehen, dass wir im Jahr 2022 eine Pfeife noch bekommen mit nur einem einzigen Blow-Off und der so krass überzeugen kann, dass das wirklich damals alleine schon so einen Hype ausgelöst hat. Ich will gar nicht wissen, wie schnell die Pfeife ausverkauft sein wird. Alleine der Teller ist so krass. Diese Haptik, die Qualität, die Laserung. Ich habe einige Pfeifen hier und kann keine davon hat so ein Teller wie die Moses Bear 2. Generell ein Auftreten wie die Moses Bear 2 hat, gibt es einfach kein zweites Mal. Nicht mal die erste Version kann damit mithalten. Die eine Sache, die ich jedoch nicht verstehe, ist, warum bringt man jetzt noch eine Pfeife raus, wo der Diffusor nicht umsteckbar ist? Beziehungsweise man kann die auch ohne verwenden, aber dann hängt der irgendwo hier rum. Man muss den immer irgendwo beiseite legen. Ich hätte es schön gefunden, wenn man den in irgendeiner Art und Weise irgendwo verbauen könnte oder umgedreht darauf schrauben könnte, wie bei anderen Pfeifen. Aber ich habe natürlich ausprobiert, der zusammenbauende Boss ist wieder back im Game. Ich baue ja gerne Pfeifen um. Jeder von euch, 
Wahrscheinlich, der dieses Video sieht, hat eine Mosebreeze 2 und das Tauchrohr ist darauf verwendbar. Das heißt, wenn man die Optik von der Mosebreeze 2 von dem Tauchrohr mehr feiert, kann man die hier drauf knallen. Diese Art von Pfeife kann eigentlich nur Mose machen. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, man hat so typische Mose-Elemente, aber sie ist doch, sie ist besonders, sie ist einzeln. Es gibt keine Pfeife, womit man diese vergleichen kann. Es ist einfach so. Das ist so krass, wenn man bedenkt, dass das nicht die einzige Pfeife ist, die diesen Monat von Mose released wird. Stichwort Roam am Motion. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt schon online ist oder das nächste Video sein wird, aber eine kleine Outdoor-Pfeife, gerade geeignet für festige Gänger, wird es auch noch geben. Also checkt das gerne mal aus. Ich brauche jetzt euer Feedback. Wer von euch hat Erfahrung mit der Erstversion der Spare? Lasst mir einen Kommentar da, was sich alles so verändert hat und wie die sich von der neuen Version unterscheidet. 20.35 Uhr in 25 Minuten geht der Stream los. Da muss ich jetzt aber eine schnelle Abmod hinlegen. Ich finde Abmod so cringe. Ich nehme das auch hier bestimmt schon zum zehnten Mal auf. Smash den Like-Button, das hilft mir wirklich sehr aus. Damit zeigt ihr, dass das Video von der Qualität her euch gefallen hat und pusht nochmal den Algorithmus, weil der hat mich gerade äh, natürlich wie immer auf dem Kicker. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo da lassen, Glocke aktivieren und schaut auf Instagram vorbei. Da bin ich gerade sehr aktiv und eventuell ist gerade ein Gewinnspiel online oder wird noch kommen, vielleicht sogar in Kooperation mit Mose. Falls ihr was abstauben wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und bis dahin, haut rein, wisst ihr, was ich meine. Peace!